Upgrade da Mercedes confirmado para Mônaco. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de Mercedes neste vídeo, só que ao invés de deixar a Mercedes passando aí de fundo, eu vou colocar imagens do GP de Mônaco, já que vocês gostaram desse esquema de deixar corridas antigas passando, e no finalzinho deve ter um gostinho aí para vocês. Mas vamos começar com o seguinte, antes de entrar na Mercedes, devo dizer que o pessoal que comprou o ingresso para Imola, pelo visto, pelo que li agora há pouco, esse pessoal vai ter a possibilidade de ou pedir o reembolso ou já deixar o ingresso para 2024, ou seja, você já teria garantido o seu ingresso para 2024. Caso você tenha comprado, caso você tinha essa programação de estar lá no Grande Prêmio da Emília Romanha, Diz aí nos comentários se você já conseguiu fazer reembolso, se você vai ficar para 2024, como que está sendo essa questão dos ingressos. Ia ser bem legal a gente saber de alguém que está diretamente lá. Outro detalhe sobre o Grande Prêmio da Emília Romanha é que o equipamento de transmissão, pelo visto, foi afetado, só que não a ponto de deixar inutilizável para o Grande Prêmio de Mônaco, se é que vão utilizar em Mônaco, porque lembra que Mônaco tem um sistema de transmissão um pouco diferente. Mas nós estamos vendo que teve sim dano a determinados equipamentos da Fórmula 1, o que mostra a extensão do problema para a categoria com aquele alagamento que teve no paddock. Agora sim vamos falar de Mercedes. Christian Horner falou que sim, a Mercedes vai levar atualizações que devem colocar a equipe mais para frente na tabela, porque eles têm um carro completamente novo chegando, e também abriu o olho para a Ferrari, que tem atualizações também chegando. E falou que as coisas agora vão começar a ficar mais apertadas para a Red Bull, e que o grid agora vai convergir, ou seja, vai diminuir o gap para a Red Bull, as coisas vão ficar mais apertadas, o que seria muito bom para a competição. Vamos ver se isso que o Christian Horner está falando vai acontecer mesmo? Mas o importante aqui para a gente é que o George Russell já havia citado que a atualização que eles iam levar para a Imola não mudaria radicalmente o carro, seria uma mudança mais para estabelecer uma base, seriam novidades para justamente você ter essa base de desenvolvimento e que não mudaria muita coisa para a equipe no curto prazo, até fizemos um vídeo sobre isso recentemente. E essa é a mesma linha de raciocínio do Andrew Shovlin, que falou justamente que o grande ponto dessa atualização não é ser simplesmente mais rápido, mas estabelecer a base para desenvolvimento e um desenvolvimento mais equilibrado, um desenvolvimento mais previsível, um desenvolvimento mais robusto do carro da Mercedes, ou seja, não ter tantas surpresas negativas como eles vinham tendo recentemente. Só que sim, esperam uma melhora tanto em quali quanto em corrida, no curto a médio prazo, talvez não algo absurdo, conforme o Russell falou, e o Toto Wolff lá atrás falou essa mesma coisa, você deve se lembrar, eles vão ter essas atualizações, mas não vai mudar de cara o carro, a performance do carro é algo que vai ser mais feito a passos lentos para justamente estabelecer uma base para os próximos anos. E a grande pergunta que ficou, que até citei no vídeo passado, é se a atualização de Imola iria para Mônaco, já que Mônaco tem uma configuração completamente diferente, as equipes levam pacotes exclusivos para Mônaco, e sim, foi confirmado para o Race Fans que a Mercedes vai levar o seu pacote de atualização para Mônaco, e a Giuliani Serazoli da Band também confirmou essa informação, ou seja, nós temos duas fontes respeitadas que nos mostram que as atualizações da Mercedes estarão em Mônaco. Só que Mônaco não é uma pista simples para você levar atualizações. A Ferrari mesmo está falando que não vai levar para Mônaco porque seria uma atualização de suspensão e por mais que fosse muito bom você ter uma suspensão nova em Mônaco, a chance de batida também aumenta porque você não tem conhecimento de ajustes tão finos. Então a Ferrari deve adiar o seu pacote para Barcelona enquanto a Mercedes deve introduzir grande parte das suas atualizações já em Mônaco, incluindo o tão falado side pod. O side pod, nós fizemos um vídeo aqui de expectativas para 2023 com o Fórmula Brum, e o Thiago explicou o side pod zero para a gente, explicou os efeitos positivos e negativos, e falou que existia a possibilidade da Mercedes conseguir extrair um pouco mais desse conceito, coisa que ela não conseguiu. 
ou seja, o sidepod tem uma influência sim no assoalho e a Mercedes mudando o design do sidepod, colocando um sidepod efetivamente, vai mudar essa dinâmica do ar passando em cima do assoalho e como ele flexiona, como ele recebe a carga e isso influencia inclusive no purpose, então o carro não vai ficar mais tão difícil de pilotar pelo menos tudo isso em teoria. Nós estamos falando aqui caso as atualizações da Mercedes realmente surtam o efeito que eles estão esperando. Existe a possibilidade de simplesmente não ser uma boa atualização como já aconteceu em outras ocasiões com a Mercedes ou com qualquer outra equipe da Fórmula 1. Então nesse caso a grande expectativa em termos de atualizações para Mônaco é da Mercedes. Mas alguma equipe vai levar a atualização? não tem nada confirmado até o momento da gravação do vídeo, pode ser que mais tarde alguém confirme, mas a princípio não tem nada confirmado em relação às outras equipes. Me perguntaram no Twitter, e a Red Bull? E as atualizações da Red Bull? A Red Bull tem também algumas pequenas atualizações programadas, a Red Bull tem o melhor conceito da Fórmula 1, a Red Bull tem o melhor carro da Fórmula 1, eles não precisam fazer mudanças radicais, eles farão atualizações pontuais, às vezes vem que podem dar uma melhoradinha num conceito aqui, num um pontinho ali, mas algo muito pequeno, nós não vamos ver algo robusto como uma mudança total de sidepod, uma mudança total da carroceria, uma mudança total de asa traseira, de asa dianteira, não deve acontecer esse tipo de coisa com a Red Bull em si, ok? Então não esperem nada absurdo da Red Bull. E a Aston Martin já tem um pacote muito forte, em termos de downforce, então ela não deve levar atualizações para Mônaco, porque o carro dela a princípio, pelo que os dados dos grandes prêmios anteriores sugerem, ela tem o melhor carro para pistas lentas, então a Aston Martin em tese vem como uma das favoritas, isso vai se concretizar? Não sabemos, temos que esperar para ver. Mas é isso então, Mercedes confirmada com suas atualizações para Mônaco, vamos esperar para ver o que, que acontece. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e fique com um gostinho aí, o famoso deleite-se que eu tenho botado no final dos vídeos para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!